Okay, um, good afternoon. So, tayong day 6, January 6, na aking learning journey sa C++. Kahapon, uh, inaral natin yung uh, C++ operators. So, ngayon, dito, dito na ako sa strings. Okay, so, start na tayo. Okay, so, i-close ko muna ito. Itira lang natin si assistant. <laughs> assistant. Stupid, <laughs> okay. Tapos uh, tayo ko lang dito. So, ito sa so, ito sa strings, medyo maraming mga groups. Uh, concatenation, number, numbers and, and strings, string length, access strings, special characters, user input strings, omitting namespace. Isa-isahin natin yan siguro. Or itong... Ayan. Uh, dito, C++ strings. Strings are used for storing text. A string variable contains a collection of characters surrounded by double quotes. So, create a variable of type string and assign it a value. Sa mga high-end, high-end, high-level language, um, import, important yung string R or string type. Kasi parang yan yung nag-represent uh, nga ng mga words with double quotes. Uh, pero sa low-level, like yung C, Ito si plus plus ata, di ko rin siya, pero dito ko siya nakita yung string dito sa si plus plus, dito, dito, dito na pala yan. Sa Java meron din natin. So, sa si hindi, wala ganito yung, walang string sa si. Tiyan ko natin. Uh, hi GPT, tanong ko daw si GPT. Is, is si, has string type. Yeah. In the C programming language, there is no built-in string data type like in some higher, oh yeah, no, higher language such as C++ or Java. Instead, strings are typically represented, represented as arrays of characters. So yun, sa C, uh, kaya ko talaga nasabi kasi nga naabutan ko yung sa, sa programming language na C na kapag... Uh, Kung gusto mo makagawa ng string, kailangan mong gumawa ng character. Character of uh, collection of characters. Sa, at ilalagay mo sa array para maging string siya. Yun. So, pero ang type niya is character. Pangit as C string is essentially an array of characters. So, diba? Determinate, terminated by a null character. Ito yung null niya. It's used to indicate the end of the string. So, a string like hello would be represented as the character array. Yan, ganito. Hello. Tapos may null, null character. Yan yung string. Sa sig. Para makagawa ka. Pero character yung type niya. C provides a set of standard library. Functions for working with strings which are declared as string that edge. Sa C. Ah, meron din. Stern. Okay. So, may class. May custom class. Kasi ito yung gagawin. Okay. Pero, car siya. Car. 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 Yung type niya. Mm. Pero, oh. Car yung type niya. Ah, ito nga diba sa... Ganito yung ginawa, diba? Pero... Dahil sa library nito, siya na yung bahala. Convert siya ganito. So, yun. So, character. Yun sa C. Sa C yan. Well, tayo sa C++. Uh, C++. Ito. Kasi C++ ginawa na, gumawa na si... Uh, ayong C++ ng library for string type. So, type na siya. So, hindi na character. So, string greeting hello. So, yun na. So, okay, ganyan siya uh, i-initialize syntax niya. 
Two strings you must include an additional header file in the source code the string library. Okay. So same sa C kailangan ng include yung library niya. Ganun din pala sa C++. Include mo rin yung string para mag-out mo siya. Ay sige, test natin. So yan, hello. Mapapansin niyo sa pagprint wala na yung double quote. Dito lang sa sa development so it's ID mo. Kailang, uh, kailangan mo talaga ilagay yung double code para ma yung compiler is ma treat niya itong word as a string. So pag string type mo dapat yung value mo is may double code. Paano pag ano? Single code. Kasi pag single code character. Ano ba? So yun, nag-error siya kasi character glances too long for each type. So yun. So pag string dapat double quotes. Okay? So dapat malinaw yan sa inyo. Hindi kayo malinaw pa. Hello. Hello world. Hello world. Pambansang print. <laughs> Next, next exercise again. Fill in the fill in the missing part to create the greeting variable type string and it's hello. Ito mandi nyo, mandi nyo. Ring greeting. Hello. May double quote ha. Para ma... Yan talaga yung pinaka-important. O diba? Sa strings. Next. I concatenate. May na yan. Ito pa ako. Next mo na. Ito na tayo sa concatenation. String concatenation. The plus operator can be used between strings to add them together to make a new string. This is called concatenation. Okay, malito ako kasi pag edo ba sa sa meron din tayong operator sa matemat arithmetic na kapag ginamit mo tong plus sa dalawang numbers ang gagawin ang gagawin niya is ipapag-add yung dalawa. Ah, uh, like 5 plus 5 plus 10. Ipapag, i, i, gagawin yung mathematical ex expression dun. Yan. So, pero dito sa string, pagdating sa string, pag gumamit ka naman dun ng plus, uh, can be used between strings to add them together to make a new string. So, ipapagsama yung dalawang string, tas para magkaroon ng bagong string. So, bagong, ano siya, object. A bagong variable. Tulad nito, string first name, string last name, then string full name, pinagsama yung first name, last name. So, yung pinagrent yung full name. Tingnan natin. So, yan. So, gumamit ng plus operator uh, yung string, kaya pinagsama na lang yung, yung dalawang string na to. So, ganun concatenation. Okay? Kung pwede naman yung tatlo, try daw. Let me middle name ni Sam. String middle name. Middle ni Sam. Sam. Hindi, middle name. So, pag hindi siya character na yun. Diyan, ano? Hahaha. Jump test. Do. So, tas dito ka yung plus. Middle name. Ayan. So, para lang ma-experience nyo rin na paano maglagay ng plus. Or try nyo rin. Pwede ko rin. Kung pwede ba tatlo? Ah, lagi ko ba nakakalimutan to? Kasi doon sa current programming language ko wala, hindi na kailangan ng semicolon. 
So, di talaga required. Uh, yan dapat marunong din kayo mag marunong kayo maghanap ng error kasi isa, isa yun sa pinaka isa sa vital uh, role natin mga programmer na kapag may, may error dapat uh, kaya mo siya, kaya mo basahin yung error kasi uh, isa yun sa nagpapas ng delay kapag hindi mo agad nafix yung error kasi hindi mo hindi mo ba mo ma-identify kahit ka nag-error at saan banda yun Ako, hindi ko na binasa, pero alam ko na kasana gan. <laughs> so, yeah. Ay, sorry lang. Yeah. Error, expected primary expression before. O, oh, tinan mo to. May line 57, di alam. Ito, tinuro niya kung saan. So, ito. Sumobra pala ako ng plus. Sorry. Ayan, test do. Ay, walang ano, walang space. Ayan, test do. Ito. Ay, ako lang space dito. So, yan yung concatenation. Stream concatenation. Ayan, test do. Let's go. Ay, ito. Ayan, ito nga yung space. Pwede ka mag-plus ng space. Katulad ng ganito. Saan yan? Ba ako naglagay ng space? Tanggalin ko yan. Pati ka dyan. So, mag-plus lang ako na. So, pwede kang magdagdag na magdagdag basta gamit ng concatenation pag sama-sama mo yun. Same na lang. Same pa rin yun. So, yun. Yan yung concatenation. Tatlong beses ako naglagay para ma-add ko yung mga string. Okay. So, ito na yun. Append. A string in C++ actually an object which contain functions that can perform certain operations on strings. For example, we can also concatenate strings with the append function. Ah, uh, yung concatenation na plus, pwede rin pala. May append na method C++ para magawa mo yun. So, parang, sige. So, yun, dyan do. Tapos, pwede ba, ano ba yan? Continue. Ah, nakatawag dito. Unnested ba to Or... Pwede tayo mag-click ulit. Append. Last name. Test. Append. Tagay ko ah. Hindi ko na nilagay sa variable na direct ko na ito. Kasi same. Pwede naman yan. Pero tignan ko kung pwede yung pag-append na mag-append. Ah, pwede. Ayun. So, yun, isa sa ano. Pero sa akin, ang pang... Ah, ano pa? <laughs> ano, hindi siya patag sobrang dami na. Hindi sige ka lang ka-append. Nakakalito na yun. Tapos doon pa siya sa dulo. I mean, sa last siya nagadagdag. Unless doon sa may isa, may plus. Pwede kung singit-singit ka sa So, mas prepare ko pa rin yung plus operator sa concatenation. Okay? Depende pa rin sa inyo kung anong uh, trip nyo. Pwede siya pag ano lang. Pag mga dalawa lang. Atan towards. Ayan, pwede na. Append. Sunod. Numbers and strings. Adding numbers and strings. C++ uses plus operator for both addition and concatenation. Ayan nga, ito yung sinabi ko diba? Numbers are added, strings are concatenated. Yun. So, pag numbers are added, strings are concatenated. Yun yung concatenated yung papagsama sila uh, to make a new string. Ito. Oh, ito, diba? So, added to. Integer kasi. If you, have, if you add two strings, the result will be a string concatenation. Ah, so yun yung difference. So, Kamala ito kayo. Basta pag string, may double code. Kahit na number yung value, basta naka-string type, uh, yung compiler will treat that as string, not the uh, actual value. So, very kind of, uh, case-sensitive talaga to So, kahit, kahit ginamit mo yung x plus y na dapat 30, 
ang ginawa is pinatras lang may concatenation ah uh, pinagsama lang tayo ng 20 di ba so yun yung nangyari pero pag gawin mo tong in Okay, so um continue tayo. Ito um Santo string concatenation. Kapag numbers i-add kapag string kapag uh, pagsama ng string to make a new string. Okay, that, yun yung concatenation. Okay, balik tayo dito. If you try to add a number to a string and errors appears. So yun, uh, pag sinabi daw na um, kapag in mo daw yung number sa string, mag-error. Sige daw, try natin. Ito gawin kong 20. Yan, tapos. Ay, teka. Ito naalala pala. Ito pala gagawin natin yung TU, di ba ito? Ayan, Z. Ito gagawin natin gawin yung TU, tapos di natin kung may show. Ngayon naman ay magpa-plus na ito. Ayan. So, yun. Balik tayo dito. Um, yun nga kapag yung isa daw. String. Tapos sa integer. Yan. Mga error. Dito sa part na to. Ayan. Yan yung error sa part na. Uh, no match for operator plus operand. So, yun. So, yun yung error niya. Next tayo. C++ string length. String to. String text. ABCD agent Z. The length of string. Yun, ito yung function method lang siya, method. So, sa log ng string na, uh, ito, sa string na library, merong length na method. Para hanapin yung, bilangin yung buong length. So, check natin. 26. So, yun. Uh, uh, special dyan. Length. You might see some C++ programs that use size. May size din function to get the length of a string this is just an alias of length it is completely up to you if you want to use length or size okay so yun uh, alias nyan lang daw so depende sa'yo kung kung ano yung gusto mong gamitin sige daw size normally size ginagamit kasi para mas ano siya uh, common word uh, para intended dun sa may kanya sa function Ah, depende. Depende sa'yo. Depende pa rin. Basta depende sa sa gagawin mong function. Okay. Text that size. Ito na pala. Next. Access strings. Access strings. You can access the characters in a string by referring to its index number inside square brackets. This example prints the first character in my string. So, yun. String my string hello. See out my string. Uh, H. So, sinasabi niya dito na um, yung access strings meaning pwede mo ma-access yung each letter. Each letter. Yan. Uh, sa so, pamagitan ng uh, pagdagdag lang ng square bracket tapos yung index 0 kasi nga diba sabi ko yung sa, sa may C ang pagawa ng string is naka array tapos collection of tapos per letter diba array of characters so ito yun din yung ginawa nito yung C++ ako yun talaga yung ginawa siguro eh info lang atingin ko lang pero syempre kaya na pa yung kaya nalang mga uh, proof 
<laughs> so yeah, uh, so ang position niya, ito yung index. Ah, uh, lagi naman ang start sa zero. Ah, uh, ito yung zero. One, two, three, four. So sequential yan. So ah, uh, may mga position to sa memory ang buong string na yan. So yung index niya naging nga 0 1 2 3 4. So kung ilalagay natin 4 0 hindi siya mag-start sa 1 ah. Start talaga 0 sa program yun. Dami mga meme nga na ano. <laughs> yung pag hindi ka programmer ang start mo is 1 pag programmer ka. Pag programmer 0, pag sila ay 0 ay programmer ka. <laughs> Ganun. At uh, Eh, dito, 0, 1, 2, 3, 4 So, 4 nyo, we, ano, assume natin na Letter O O, letter O, di ba? Pag 5, anong lalabas? Eh, wala naman yun Ano ba, magkabalik pa sa H, so, wala na Hindi nyo na i-print uh, yung 5 Pero hindi siya nag-error, ah Uh, expected ko mag-error Pag negative 1, may negative 1 Diba 0H May negative 1 ba? Wala rin So yun, na-handle ng string plus kapag out of, uh, out of or out of bounds or in the in, uh, wala doon sa indexes yung uh, na mga character na na-allocate sa memory itong string mga letter na to pamagitan ng type string okay back tayo so yun string index start with 0 do it is uh, is the first character 1 is the second character etc etc this example prints the second character uh, in my string yan 0 1 so letter E And then, change string characters ito naman ah pwede ka pala mag change to change the value of specific character in the string refer to the index number and use single quotes okay so change hello na pwede ka pala mag ah magbago so diba gawin ko pang zero my string Was shape. Ano ba gano'n yun? Character ba? Or string pa rin? Ah, character. Kasi nga isang character nga eh. So, so kaya, character siya. Makamali ito kayo. So, kung ganito, subukan pa rin natin kung ano. Kung magkagana. At letter J to. So, error siya. So, pag sa C++ talaga, pag isang character lang ginilagay mo, Sigurado, single character. So, I mean, isang letra. Dapat single character. Okay. Ayun, diba? So, pag print ko yung mismong string. Share ba? sunod string special characters um because strings must be written within quotes C++ will misunderstand this, this string and generate an error string tags we are the so called vikings from the north sina so, may special character the solution to avoid this problem to use backslash escape character ayan backslash escape character ito escape na pagdaan natin ito doon sa syntax ata or variables ba yun yung ito mga escape character yung gusto mo mag print ng double code kasi nga di ba double sis ang string ito na yung parang uh, si compiler ha hanapin nyo ito pas pag nakita nyo ito i-treat nyo as string pero pag naglagay ka na sa word mo mismo ng double code 
Basta, error na siya. So, kailangan mo gawin is maglagay ng escape character, backslash escape character. So, yan. Pag gusto mo double quotes, lagyan mo lang um, backslash or forward slash, backslash. Sige, try natin. Ngayon. Ayan. So, ako parang magkaroon ng ganyan. Kasi pag wala, error so yan so uh, need nyo na yung mga escape character na backslash ok sa single quote naman ganito so, kung gusto nyo yung may backslash ayun so may need tab ni line nyo diba na pagdaanan natin to select sa tayo sa input string this your input string this possible to use extraction operator on a scene to store string enter by user ah derechohan na so yun pwede na derecho sa first na derecho sa string diba na pagdaanan natin to However, C in considers space, white space tabs as a terminating character, which means that it can only store a single word. So yun, kapag may space, hindi ang, ang isa, yung may, yung pag may space, mag-end siya dun. At uh, yun na, considers space as a terminating character. Sige, try na. From the example of above, you would expect program print gender, but it only prints Jan. That's why when working with strings, we often use get line function to read a line text. It takes in as the first parameter and the string variable as the second. Ah, uh, get line. Okay. Ngayon ko lang ito na ano. Ah, sa ano kasi. Sa C, ano yun eh. Yung nga eh. Pero may get line pala ito si ano. So, dyan ito. Hmm. Astig itong get line ah. Okay, get line po. Para. Kasi nga, pag isa lang. Kahit tatlo yan. Dyan. Test. Do. Ah, basta yung buong line. Yun 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 Mm. Gets. Okay. Stick. C plus plus string namespace. Omitting namespace. You might see some C plus plus programs that runs without the standard namespace library. The using namespace std std line ki line can be omitted and replaced with std keyword followed by colon colon operator for string and c out ay pag wala kang diba ginamit na using namespace std kailangan mong ilagay ito so yun yun ang tawag pala doon is omitting namespace it's up to you if you want to include namespace library or not yung std doon yun sa ano dito yung sa part na ito eh. Basta sa lab ng class ng ng ano nga yun? Uh, using the space std. Sa i stream. Sa i stream to std. Sa lab ng i stream. May namespace to. Okay. So, tapos tayo sa strings. Uh, so, yun. Click tayo. Okay na ako dito sa plano. Fill in the missing part that create creating. Tapos na ito ah. Submit ko na ito. String greeting. Hello. Next. Use the correct concatenation. Class. Correct. 
string text hello c out use the correct function to print the length of the text uh, text pwedeng size na lang sabi niya length hindi length naman baka size access the first character of h h in my string so my string zero kasi yun yung ano yung first character okay change the first character h to j so my string at zero equals j character ah hindi ano in this lower quotes because it's a single character yeah. okay. I've used the correct function to read a line of text which is put in by the user you know I get line oh, stick so good style so strings so sulit na yung sa Okay, so so um yun ang uh, ganda na lang yung tutorial na to or aking learning sa C++ bukas dito na ako sa math. Ang um, so, konti lang naman dito. Math of bully. Siguro kung matapos ako agad diretso na ako sa booleans. Sayo, ano lang naman. Ah, uh, yung medyo madali lang naman. Ah, uh, matapos ako. Pa pa ko na ibang uh, mga topics dito. Okay, so, yun lang. Uh, Kita-kits tomorrow. Bye.